இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஏற்கனவே போன வருஷம் ஒரு கூட்டத்தில் இந்த அரங்கத்தில் பேசும்போது நான் சொன்னேன் தொடர் திருமாவளவன் அவர்கள் முன்னாடி பேசுறது வந்து எனக்கு ஒரு பரீட்சையை எழுதுகிற மாதிரி இருக்குன்னு வருஷா வருஷம் இந்த பரீட்சையை எப்படி எழுதுறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனாலும் ஒரு வருஷம் நம்ம எழுதிட்டோம் இந்த வருஷமும் நம்ம எல்லாரும் எழுதிட முடியாதா அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் நான் வந்திருக்கேன் முக்கியமாக இந்த கூட்டத்திற்கு வருவதற்கான முக்கிய காரணம் தோழர்கள் ஜெகநாதன் அன்பு செல்வம் ஸ்டாலின் ராஜாங்கம் பாலசுப்ரமணியம் லக்ஷ்மணன் ஆகியோர் தொடர்ந்து தலித் வரலாற்று ஆய்வை வந்து களங்களில் வந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அதில் நிறைய நம்மளுக்கு சிக்கல்கள் இருக்குது முரண்பாடுகள் இருந்தால் கூட அதெல்லாம் தாண்டி தொடர்ச்சியான செயல்பாடு ஒரு அதிகாரப்பூர்வ வரலாறு என்பது தொடர்ச்சியாக இந்த பல்கலைக்கழகங்களாலும் வரலாற்று நிறுவனங்களாலும் கட்டமைக்கப்படும் போது தலித் மக்களுடைய வரலாற்றை அவர்களுடைய வாழ்விடங்களில் இருந்து பதிவு செய்ய வேண்டும் இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்ட வரலாற்றில் வந்து நாம் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்லி கடுமையான சொந்த பிரச்சனைகளுக்கும் நெருக்கடிகளுக்கும் நடை நடுவிலும் அவர்கள் செயல்பட்டு வந்திருக்கிறார்கள் அதன் மீது எனக்கு மிகப்பெரிய அந்த செயல்பாட்டின் மீதான மிகப்பெரிய மரியாதையின் காரணமாக நிச்சயமாக இந்த கூட்டம் ஒரு முக்கியமான கூட்டம் அப்படின்னு நான் நினச்சி வந்திருக்கேன் இந்த அரங்கத்தில் இருக்கும் தமிழகத்தின் விடுதலை நாயகன் அண்ணன் தோல் திருமா அவர்களுக்கு வணக்கம் தெரிவித்து இங்கு பேச வந்திருக்கின்ற ம மற்ற அனைத்து தோழர்களுக்கும் வணக்கம் சொல்லிவிட்டு நான் இந்த என்னோட எக்ஸாம் ஸ்பீச்சை நான் வந்து மிகுந்த துயரமான ஒரு காலப்பொழுதில் இக்கதைகளை நான் வாசித்தேன் நான் இப்போ பேச இருக்கிறது சிவசங்கர் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற சர்ப்பம் அவளை வஞ்சிக்கவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு இந்த கூட்டத்தில் பேசப்பட போகிற மிச்ச எல்லா நூல்களுமே வரலாற்று ஆய்வு சம்பந்தமானவை மறக்கடிக்கப்பட்ட இதழ்களை இது வரைக்கும் கண்டறியப்படாத இதழ்களை வந்து பதிவு செய்கிறவை இதுலேருந்து ஒரு மாறுபட்ட தளத்தில் ஆனால் கிட்டத்தட்ட இந்த வரலாற்று விடுபடலை பற்றி பேசக்கூடிய மாற்றாக ஒரு க ஒரு பொன்னுலகத்தை ஒரு கனவு உருவாக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களை உள்ளடக்கின ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு அது அதை அனை நீங்கள் அனைவருமே படிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் மிகுந்த துயரமான ஒரு காலப்பொழுதில் இக்கதைகளை நான் வாசித்தேன் தவிக்கும் மனதை தொலைத்து விடும் ஆதூரமற்றதாக இருந்தன இக்கதைகள் எனக்கு முதல் வாசிப்பில் உணர்வுகளின் வாயிலாக ஆசுவாசத்தை கோரும் வாசக மனம் என்பது வழமையாக கையளிக்கப்பட்ட கையளிக்கப்பட்டு வரும் எதிர்பார்ப்பு ஒரு எதிர்பார்ப்பு மரணத்தை பற்றி ஒரு அழகான கவிதையை எழுதிவிட முடியாதது போலவே விடுதலையை பற்றியும் ஒரு ஆதுரமிக்க கதையை எழுதிவிட முடியாதுதான் அந்த விடுதலையே மனித குலத்தின் மகத்தான இன்பம் என்ற போதிலும் நாம் இன்று வாழும் இச்சமூக அடுக்கில் விடுதலை பற்றிய கதைகள் வெறும் ஆதுரத்தை மட்டுமே கொடுப்பதாக இருக்க வாய்ப்பில்லை சிவசங்கரின் இக்கதைகள் அடிப்படையில் விடுதலையை பேசுபவையாக இருக்கின்றன அவரின் வார்த்தைகளில் சொல்வதாயிருந்தால் கருணையோ கழிவிறக்கமோ சலுகையோ எதிர்பார்க்காத இந்த கதைகள் ஒரு எளிய கலைஞனுடையவை ஒரு தல தலித்தாக சந்தித்த நெருக்கடிகள் புறக்கணிப்புகள் இவற்றை புனைவு வழி கடக்க முயல்கிற எத்தனிப்பே இந்த எழுத்து இந்த கதைகள் பல வாசிப்புகளை சாத்தியப்படுத்தும் வகையிலானவை திரும்ப திரும்ப படிக்கையில் இன்னும் இன்னும் வே வேறு பல தலங்களை காட்டும் விதமாக புனையப்பட்டவை ஒவ்வொரு கதையும் கிளப்பும் எண்ணங்களும் கேள்விகளும் பலவானவை அனைத்தையும் பேசுவதற்கான மேடை இது வல்ல மேலும் இக்கதைகள் பற்றி பேசுவதை காட்டிலும் அவற்றை வாசித்து பெறும் அனுபவமே முக்கியம் என கருதுகிறேன் எனது வாசிப்பு பற்றி சில விஷயங்களை மட்டும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள நினைக்கிறேன் முதல் கதை நாம் எல்லோரும் காலம் காலமாக அறிந்த ஆமையும் முயலும் கதை நம்ம பல தடவை கேட்டிருக்கோம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் வேறு வேறு மாதிரி அதை வந்து மாற்றிலாம் சொல்லியிருக்கோம் பல முறை கேட்டு விளக்கிய ஒரு கதை தான் என்றாலும் சிவசங்கர கதையை வேறு ஒரு தளத்திற்கு இட்டு சென்று ஒரு மாடர்ன் ஃபேபிளாக காட்டுகிறார் ஃபேபிள்னா தமிழில் என்ன அழகரசன் சார் பல வகைகளிலும் முந்தைய கதை கவிழ்க்கப்பட்டு மிக நுண்ணிய வழிகளில் மீளக்கட்டப்படும் இக்கதையில் சாதியம் ஒரு பாறை என மேல் விழுந்ததால் சுமையானதொரு ஓட்டை சுமக்கும் ஆமை இறுதியில் இன்றைய முயல்களோடு ஓட்டப்பந்தயம் செல்ல தனது தனது ஓட்டை கழற்றி எறியும் இடத்தில் அந்த கதை முடிவடையவில்லை ஆமை தனது ஓட்டை தூக்கி எறிந்த பின்னும் முயல்தான் ஜெயிக்கிறது ஓடு முதுகில் இல்லை மனதில் இருக்கிறது என உணரும் சிந்தனை ஆமையில் முகிழ்க்கும் கணத்தில் கதை நிறைவடைகிறது தலித் இலக்கியம் வாழ்க்கை பதிவுகளாக பாதிக்கப்பட்டவர்களின் இன வரைவியலாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது என்னும் தனது வாதத்திற்கு மிக எளிமையான ஆனால் மிக செறிவான ஒரு புனைவு வழியை இக்கதையில் சிவசங்கர் நிகழ்த்துகிறார் இன்னும் ஒரு முக்கிய கதை நான் ஒரு கில்னாஸ்டிய வாசி பொன்னுலக கனவு என்பது மானுட விடுதலை பற்றிய வரலாறுகள் எங்கிலும் காண கிடப்பவைதான் ரவிதாஸின் பிரசித்தி பெற்ற பேகம் புறா நம்மில் பலருக்கும் பரிச்சயமான கனவுதான் துக்கமற்ற பெ ரவிதாஸ் என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி நானூறுகளில் எழுதின ஒரு பக்தி சேண்ட் 
துக்கமற்ற பெயருடைய அந்த நாடு அதனை பேகம் புறா என்கிறார்கள் துன்பம் நீங்கிய அந்த நாட்டில் வரிகள் இல்லை வேதனை இல்லை யாருக்கும் எதுவும் உடைமை இல்லை தவறு செய்வோர் இல்லை கவலை உருவோர் இல்லை வன்மம் இல்லை சித்திரவதையும் இல்லை சகோதரனே அந்த நாட்டை எனக்கானதாக ஆக்குவேன் தொலை தூரத்தில் இருக்கும் எனது அந்த வீடு எல்லாம் சரியாக உள்ள அந்த வெளி இரண்டாம் நிலை என்றும் மூன்றாம் நிலை என்றும் இல்லாது எல்லோரும் ஒரு நிலை என்ற அந்த அரசாங்கமே வளமானது பாதுகாப்பானது அங்கு எல்லோரும் அதை இதை செய்கிறார்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்கிறார்கள் கனவு மாளிகைகளுக்குள் கேட்பாரின்றி நுழைகிறார்கள் விட்டு விடுதலையான தோல் பதனிட்டவனான ரவிதாஸ் கூறுகிறேன் என்னுடன் நடப்பவர் எல்லோரும் என் சகோதரர்கள் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பதிலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது வரை வாழ்ந்தவராக வரலாற்று ஆசிரியர்களால் கருதப்படும் ரவிதாஸ் கற்பனை செய்த பேகம் புறாவை போன்றது அல்ல சிவசங்கரின் கில் நாஸ்டியா நில் காஸ்டியா அதாவது நில் காஸ்ட் காஸ்ட் இல்லாத ஒரு இடம் நில் காஸ்டியா அதாவது சாதிகள் அற்ற இடம் என்பதை கில் நாஸ்டிய மொழியில் சொன்னால் அதன் பெயர் கில் நாஸ்டியாவாக ஆகிறது என முக்கிய குறிப்பை தனது முன்னுரையில் சொல்லிய தேவதாஸ் அவர்களுக்கு நன்றி அப்படி இல்லைனா எனக்கே அது புரிஞ்சிருக்காது ஆழமான விளைவுகள் ஆழமான விளைவுகள் அடிப்படையில் எளிமையானவை தான் ரவிதாஸின் பேகம் புறாவில் எவரும் கனவு மாளிகைகளுக்குள் கேட்பாரின்றி நுழைய முடியும் ஆனால் ஒடுக்குமுறையின் அதை எதிர்க்கும் அரசியல் சமூக பண்பாட்டு போராட்டத்தில் பல நிலைகளை கடந்த பின்னர் சிவசங்கர் நுழையும் கில் நாஸ்டியாவில் தகர்க்க வேண்டிய பல தடைகள் இருக்கின்றன வணக்கம் சொல்லி கும்பிடுபவருக்கு தண்டனை வரலாற்றை மக்கள் கூடி அடித்து உடைக்கும் கொண்டாட்டம் தண்ணீர் பொதுவில் எண்ணிட்ட குவலைகளில் மட்டுமே குடிக்க முடிய குடிக்க முடியுமான சாத்தியம் செறிவான ஆனால் எளிதான ஒரு பொது மொழி வண்ண பேதங்கள் அற்ற நீலம் எனும் ஒற்றை நிறம் என கில்னாஸ்டியா ஒரு ஊழிக்கு பிந்தையதான உலகாகவே விரிகிறது மரங்கள் அற்ற அவ்வுலகம் மீண்டும் ஆதுரமற்றதாகவே வழமையான மனதுக்கு தோன்றும் ஆனால் படரும் கொடிகளையும் படப்பு கிழங்குகளையும் அங்கே அவர்கள் நட்டு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மிக நெருக்கமாகவும் மிக பாரமாகவும் உணர வைத்த கதை பறவைகளுக்குமான வீடு இருத்தலின் நிர்பந்தங்கள் இடர்களுக்கு இடையில் கனவுகளையும் பறவைகளையும் வளர்க்கும் ஒருவன் கசாப்பு கடைக்காரன் தரும் பணம் தனது அன்றாடத்தின் சிக்கல்களை தீர்த்துவிடும் என்ற போதும் தனது ஆதர்சங்களை கனவுகள் என பறந்து திரியும் பறவைகளை விட்டுவிடாத ஒருவன் எல்லா வண்ணங்களும் பொருந்திய பறவை ஒன்றை செய்து பறக்க விடும் ஒருவன் அந்த கிளி பறந்த நாளில் என் வரையில் என் கூட்டு ஓர்மையின் கிளரும் வழி காணாமல் போயிருந்தது என்று சிவசங்கர் எழுதுகிறார் உணவுக்கான நியாயங்களை துல்லியமாக அறிந்திருந்தும் பறவைகளுக்கு உணவிடும் ஒருவன் நெல் நெல் ஒன்று விதைத்தால் நூறு நெல் விளையும் எனும் நம்பிக்கை கொண்ட ஒருவன் நெல் வழி மீது பறவைக்கும் நமக்கும் மண்ணில் இருக்கும் உயிர்ப்புக்கும் பங்கு இருக்கிறது என வாழும் ஒருவன் நெல் ஒன்று மழையில் ஊறிக்கொண்டிருக்கிறது எனும் சிவசங்கரின் கதைகளும் அப்படியானவையே வாழ்வு அவற்றுள் ஊறிக்கொண்டிருக்கிறது அவை பல நூறாக பெருகும் வல்லமை கொண்டிருக்கின்றன பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் தனது புத்தரும் அவரது தம்மமும் நூலில் சொல்வது போல அன்பு மட்டுமே போதுமானது அன்று தேவையானது மைத்ரி அது அன்பை விட அகண்டது மைத்ரி தோழமையை குறிக்கும் யூனிவர்சல் ஃபெலோஷிப் வெறுமனே மனிதர்களோடு மட்டுமன்று உயிர் வாழ்வது அனைத்தோடும் அவ்வாறான மைத்ரி அத்தியாவசியம் தானே ஒருவர் தனக்கென வேண்டும் மகிழ்ச்சியை எல்லா உயிர்களுக்கும் தரவல்லது வேறென்ன யார் மீதும் வெறுப்பற்று எல்லோருக்கும் அன்புடையதாக அன்புடையதாக மனதை பேதங்கள் அற்று எல்லாவற்றுக்குமானதாக வைப்பதன்றி அம்பேத்கர் சொல்லும் அந்த மைத்ரி கமழும் கதை இது ஆதுரம் மற்றதென தோன்றினாலும் அதனினும் ஆழமான செறிவான மைத்ரியை இக்கதைகள் வாசிக்கும் எவருக்கும் கடத்திவிடக்கூடியவை சர்ப்பம் அவளை வஞ்சிக்கவில்லை எனும் நூல் தலைப்பின் கதை ஃப்ராய்டு எழுதிய அதை படிக்காவிட்டாலும் பெரும்பான்மை ஆண்கள் நம்பிக்கொண்டிருக்கின்ற ஆண்மயவாதத்தை தகர்க்கும் சூட்சுமமான ஒரு புனைவு ஃப்ராய்டு ஆதாமின் மகன் அவனுக்கு ஓயாமல் ஈடிபஸ் நினைவில் ஆடுகிறான் என்பதாக அது வடிக்கப்பட்டிருக்கிறது வரலாற்று புத்தகங்களை கிழித்து காகித பொம்மை செய்பவன் கதையில் வரும் புனர்வின் புனர்வின் செயல்பாடு மற்றும் உல பகுப்பாய்வாளரான ஃப்ராய்டிடம் வரும் ஏவால் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லும் கூற்றான சர்ப்பம் என்னை வஞ்சிக்கவில்லை என்பவற்றை தவிர்த்து பெண் நிலை இக்கதைகளில் பெரிதாக அலசப்படவில்லை சித்தார்த்தன் கதையில் உறங்கி கொண்டிருக்கும் யசோதரையும் பறவை வளர்ப்பவனின் உடல் நிறம் குறைந்த மகனின் தாயாகவும் இன்னும் கிராம செவிலியாக மீன்கார ரோசா பாட்டியாகவும் அருவமாக வந்து போகும் பெண்கள் தமக்கான புனைவின் வெளியை கோரிக்கொண்டே இருப்பதாக படுகிறது இன்னும் நிறைய கதைகள் குறுங்கதைகளின் நூலில் இருக்கின்றன ஆமையின் முதுகில் விழுந்த பாறை போலவே உரையாடல்களில் வெளிப்படும் மற்றும் வெளிப்படாத வன்மங்களின் பிரதிபலிப்பாய் வளரும் கட்டி கதை புனைவின் எல்லைகளை மடைமாற்றி பார்க்கும் நாதியற்றவர்கள் பற்றிய 
சிறு குறிப்புகள் மற்றும் ஹெராக்லிட்டஸின் நதி வரலாற்று தருணங்களை மீள்கட்டுமானம் செய்யும் ஷேக்ஸ்பியரோடு ஒரு நாடகம் இவை அனைத்தையும் பேச இன்னும் ஒரு கூட்டம் விரிவான கூட்டம் தேவைப்படுகிறது இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் ஷேக்ஸ்பியர் கதையில் வரும் ஒரு வாசகம் போவதற்கு முன் ஒரு வார்த்தை படைப்பு என்பது வாழ்க்கைக்கும் வார்த்தைக்குமான இடைவெளியை குறைக்கும் செயல்பாடு இதுவே கருத்து சுதந்திரம் படைப்பாளியின் சுதந்திரம் என்னும் போராட்டங்கள் நிலவும் இக்காலகட்டத்தில் அதி அத்தியாவசியமான அளவுகோலாக கொல்லப்பட வேண்டியது என நினைக்கிறேன் அது போலவே ஒரு படைப்பாளியின் பரத்தல் என்பது இலக்கிய விழாக்களுக்கு போவதோ கனநேர வெளிச்சக்கீற்றுகளுக்கு முகம் கொடுப்பதோ அல்ல படைப்புதான் படைப்பாளியின் பரத்தல் அது வாழ்க்கைக்கும் வார்த்தைக்குமான இடைவெளியை குறைக்கும் போதுதான் படைப்பாளி இச்சமூகத்திற்கு முக்கியமானவராகிறார் அவ்வகையில் சிவசங்கர் நமக்கு முக்கியமான ஒரு படைப்பாளியாக இருக்கிறார் சமதையாக சகவாழ்வு வாழ்வதற்கான விடுதலையை இக்கதைகள் புனைவின் வலிமை கொண்டு பேசுகின்றன இது உள்ளொலியா தரிசனமா எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த சமதையான சகவாழ்வு வாழ்வதற்கான விடுதலையை காட்டிலும் ஒளி பொருந்திய ஏதொன்றும் இல்லை என்றே படுகிறது இந்த ஒளி பொருந்திய நூலை நமக்கு அளித்ததற்காக சிவசங்கர் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு இக்கூட்டத்தில் பேச வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன்